ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ജന്മാഷ്ടമി ആശംസകൾ ഈ സുദിനത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് സങ്കർഷൻ ദാസ് അധികാരി അവർകളാണുള്ളത് അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് പല വ്യക്തികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ഭാരതത്തിൽ പലരെയും കൃഷ്ണാവുബോധത്തിൽ അവർക്ക് പ്രചോദനം കൊടുത്തവരെ ഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം കൂടുതലും സങ്കർഷൻ മഹാരാജ് അവർകൾ കൂടുതലും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടെയാണ് ജനങ്ങളിൽ എത്തുന്നതും അവർക്ക് ഉള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കാരണം എത്രയോ ആൾക്കാർ പരിശുദ്ധരായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്സംഗം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് അത് ശ്രദ്ധയോട് ശ്രവിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരെയും വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ the first time i saw him i'd actually met him by hearing about him and, you know i'd already developed a relationship with him just by hearing about him but vishnu john swami came to austin i was a hippie singer songwriter out to save the world with my guitar kind of a hippie mentality you know and um and i realized that you i needed to become spiritually enlightened and i was trying to figure out how to do that but i saw that I understood that Jesus Christ was a self-realized soul. So I want to know what made Jesus spiritually perfect and I found it he says father not my will but thy will be done. So I was praying to God please guide me how I can be your perfect servant. That was my daily meditation begging 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 and then Vishnu Janana Swami was sent by Krishna and answered my prayer. <clears throat> and then i had my whole thing was with vishnu john swami in the beginning and of course he was very prabhapad conscious person totally immersed in prabhapad so from him i imbibed the faith in prabhapad nyan adhyayam adhyamayite krishna avodathil vannathu shravanathile udayana vishnu jana swami kirtanangal idella nan oru paadu shravichittunde prabhupadarane kurichum kettittunde അപ്പം ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ വിഷ്ണു ജനസ്വാമിയെ കാണാനിടയായി അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഹിപ്പി മാനസിക അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ചെന്ന് ഗിറ്റാറൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം പിതാവെന്നും അദ്ദേഹം പുത്രനെന്നും ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല സേവകനാവണം ആവണം എന്ന് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നത് പോലെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ടാണ് വിഷ്ണു ജനസ്വാമിയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അയച്ചത് വിഷ്ണു ജനസ്വാമി സദാസമയവും പ്രഭുപാദരുടെ ചിന്തയിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് And then I finally saw him in, at the uh, San Francisco airport when he arrived for the Bhatsa Yatra in the summer of 71. That was the first actual seeing him. San Francisco is pretty amazing. Um, we had, um, we were, Vishnu Jan Swami headed out first. We, we made a flag of Hanuman for his jeep. Um, I did that on his request and we were supposed to go then after that. the 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 three or four or more of us but then the gbc said we needed to stay back and keep the center open but then vishnu janana swami said those boys can't do anything anyway let them come to see prabhupan so then satsarupa said okay we can go so mahananda came down from dallas and picked us up we drove to out to san francisco on that magic day when prabhupan is arriving at the airport oh, prabhupan's coming So there's about 300 of us there was no security you just glide into the jet bridge so there was like 150 devotees on each side jumping in ecstasy and all these all the non devotees are coming off like wow so they come into the middle of a kirtan off the airplane you know and, and finally prabhat arrived and finally it must have been the last one he looked i was expecting some huge you know, god guru 20 but a little we all hit the pavement and then the amazing thing was the devotees that it is very auspicious if we give prabhat a trail of yogurt to walk in so they put a trail of yogurt through the whole airport terminal prabhat walked in a trail of yogurt all through the airport terminal nyan adhyamayite shila prabhu padarne kaanunnathu san francisco radhayathrakke prabhu padaru verunnumbulana അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്വീകരണം എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദ എയർപോർട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് 
ഞാനും ഭയങ്കര ഉത്സാഹത്തോടും വിഷ്ണു ജൻ സ്വാമി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രൗപാദരുടെ കാറിന് വേണ്ടി ഒരു ഹനുമാൻ്റെ കൊടിയൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ സ്വയം ചെയ്തു പിന്നെ അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ മുതിർന്ന ഭക്തന്മാരും ജി ബി സികളും എയർപോർട്ടിൽ പോകണം അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല അപ്പോൾ വിഷ്ണു ജൻ സ്വാമി വന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് സേവനം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനും അവരുടെ കൂടെ പോയി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മുന്നൂറ് ഭക്തന്മാർ എയർപോർട്ടിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നുമല്ല ഓരോ വശത്തും നൂറ്റൻപത് ഭക്തന്മാർ ഭയങ്കര കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ കടന്നു വന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രഭുപാദറിനെ കാണുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഭീമാകാരമായ ഒരു വ്യക്തി വരും എന്നാണ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വന്നത് പക്ഷേ അതിലുണ്ടായ അനുഭവം മാത്രമല്ല അന്ന് പ്രഭുപാദറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ട്രോളി നിറച്ചും തൈര് പാക്കറ്റും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ഭക്തന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് and then he finally got out to where you know the cars pick you up but there was no one to pick him up and there's some photographs of this actually Prabhupada is standing there like a stately gentleman and there's about 300 devotees all standing around taking his darshan he's just stand not a word he's standing patiently waiting for his ride we devotees in Texas were stupid it wasn't me but we had a vehicle and we thought we we're going to go to the Rathi Atra site so we can be there to greet Prabhupada when he arrives and we left Prabhupada at the airport in our and drove away in our vehicle we were really stu- it wasn't mine stupidity it was our the buddy who had the vehicle Vijay Hari Prabhu he should have offered Prabhupada a ride in our our tent our vehicle but we went to the air went to the festival site and it was so wonderful all oh, that luxury got up in Subhadra Devi's cart there was 300 devotees and about 3000 hippies prabhu gave a wonderful lecture prabhupada ingane airport il kaathirikkayirunnu pakshe njangalde mandathravaan kshetrathi innu vaahanam onnum orikkillayirunnu aa chitram polum ningalkku evadengilokka kaanan sadhikkum prabhupada ingane gauravathode airport il kaathirikkunnathum pakshe annu nokki prabhupada ne kondu poganulla pickup vandi onnum nammal arrange cheyidilla എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ രഥയാത്ര സൈറ്റിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ പ്രഭുപാദനെ കണ്ടിട്ട് നേരെ രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അന്ന് വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം എയർപോർട്ടിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം രഥയാത്ര സൈറ്റിൽ പോയി മുന്നൂറ് ഭക്തന്മാരും രഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഭക്തന്മാരും മൂവായിരം ഹിപ്പികളുമാണ് അന്ന് രഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിരുന്നത് അന്ന് പ്രഭുപാദർ അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അവിടെ കാഴ്ചവെച്ചത് He said, you have all seen God. Because Krishna says, I am the light of the sun. He says, and every day you are drinking water, once, twice, thrice, more than that. If every time you drink water, you remember that Krishna is the taste of the water, immediately become Krishna conscious. So Prabhupada made it so sublime and so easy, the light of the sun, the taste of the water, and this way the festival began <clears throat> so then papa was there for a few days in frisco now down to los angeles the whole series and those papa would chant in the initiation ceremony would chant in the, everyone's japa so it would take a long time chanting you know, there's 16 devotees at 16 rounds so they broke it up in a whole series of initiation ceremonies because there's so many devotees getting initiated അന്ന് ഷില പ്രഭുപാദർ അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അവിടെ നൽകിയത് എല്ലാവരടുത്തും പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ദൈവം സൂര്യപ്രകാശം പോലെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ദൈവത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം വെള്ളത്തിൻ്റെ രസം പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ തവണ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും ആ രസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക നല്ല ലളിതമായ ഒരു പ്രഭാഷണം എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശവും വെള്ളത്തിൻ്റെ രസവും ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മനോഹരമായ രഥയാത്ര ഉത്സവം നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഇന്ന് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് പോയി പ്രഭുപാദർ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ദീക്ഷാ ചടങ്ങ് അല്പമല്പമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ദിവസവും വെച്ച കുറേ പേര് ദീക്ഷ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ ഓരോ ജപമാലയിലും പതിനാറ് തവണ ജപിച്ചിട്ടാണ് ആ മാല ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് 
അപ്പം അങ്ങനെ ദിവസവും വെച്ച് കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് കുറച്ച് ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ദീക്ഷാ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു I was so scared that Papa and they say he's an old man, he can leave his body at any time. I was walking up and down the hall there outside the, the building, just the two, between the two buildings. I was walking back just crying. And I'm like, can I get initiated? Oh. But I had a wonderful pastime with Papa actually in front of the temple building. He would go to those morning walks out on the beach or the park or wherever. And he'd come back and we had a special... thing we, that was done in those days, we'd line up along the sidewalk and every devotee would have a flower, it'd be a whole queue, and Papa would have a basket of flowers. You give Papa the flower and he gives you one. You have your own one-on-one, -on -one, just you and Papa. So I was near the front of the queue and Vishnu John Swami was the first in the queue. He got a hug. But being one of his men, I felt I was getting a hug too because I was one of his men, you see. So anyway, I get my flower, I've had my moment. I got my flower in my hand, oh, a flower from Prabhupada. So anyway, um, Prabhupada's going down the line. You know, there's some steps there in front of the building. So I call this drinking Prabhupada into your heart through your eyes. So I went to have another darshan as Prabhupada came around. He makes a right turn and then goes, you know, up to the, uh, to, back to his quarters. So he's, he's making a right turn there. So I station myself on the steps so I can get a really good darshan of my beloved spiritual master. And I'm standing there looking at him and he looks up at me. He sees somebody who's not in the flower queue. And Prabhupada is wondering if I got a flower or not yet. So it was all body language and facial expression. He holds up a flower like, did you get one yet? And I held up my flower and showed him, yes, Papa, I have my flower. So that was so wonderful. Out of that huge crowd of devotees, Papa singled out some crazy bhakta from Texas just to make sure I'd gotten my flower. എനിക്ക് ദീക്ഷ കിട്ടാനുള്ള എൻ്റെ പേര് ചേർത്തില്ല കാരണം കൃഷ്ണാവുബോധത്തിൽ ഞാൻ അഞ്ചു മാസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി അപ്പോൾ അവിടെ ആ ആ രണ്ട് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കരഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വിഷമമായി എനിക്ക് എനിക്ക് ദീക്ഷ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അന്ന് കാലത്ത് ഒരു മനോഹരമായ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൗപാദർ ദിവസവും രാവിലെ നടക്കാനായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരെല്ലാം രണ്ട് വശത്ത് വരിയിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ പ്രൗപാദർ എന്തെയും എല്ലാവർക്കും ഒരു പൂ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ ഒരു പൂ വേറെ ഒരു പൂ പ്രൗപാദർക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു പൂ എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വരിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വിഷ്ണുജന സ്വാമി നിന്നു അപ്പോൾ പ്രൗപാർ അദ്ദേഹത്തിനെ കെട്ടി ആലിംഗനം ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നെയും ആലിംഗനം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ പ്രൗപാദർ എനിക്ക് ഒരു പൂ തന്നു ഞാനും പ്രൗപാദറിന് ഒരു പൂ കൊടുത്തു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അന്ന് അതെനിക്ക് ആ പൂ കയ്യിൽ പിടിച്ചുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രൗപാദർ എല്ലാവർക്കും പൂ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പടിയിൽ കയറി അപ്പം ഞാനും ഓടിച്ചെന്ന് പടിയിലടുത്ത് നിന്നു പ്രൗപാദറെ ഒരു വട്ടം കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൗപാദറുടെ ആ തേജസ്സിനെ കണ്ണിൽ കൂടെ കുടിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ അടക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രൗപാദർ തിരിഞ്ഞ് പ്രൗപാദർ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി പൂ കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര എന്നെ എടുത്ത് പ്രൗപാദർ ചോദിച്ച ആ ഒരു ആനന്ദം അനുഭവം അത് എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു സൊ ന ഹൗസ് ഹോർ ഹീ കൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഫ്ലവർ ഹോം പെർ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ജാർ പെർ ഇൻ ഹിസ് മാൻറ്റോ യു നോ വാട്സ് എ ബ്രാമർ ഷോ ഐ ഗൻ ഡൂ വിത്ത് എ ഫ്ലവർ സൊ ഐ വാണ്ട് ടു കീപ് ദിസ് ഫ്ലവർ ഫോർ എവർ ഐ ജസ്റ്റ് ഈറ്റ് ഇറ്റ് ഐ ഈറ്റ് ദാറ്റ് ഫ്ലവർ സൊ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദിസ് ഷോസ് എസ് പ്രൗപാദ്സ് cares about each and every one devotee. Every devotee is very, very dear and special to Prabhupada, not just the big leaders, or the GVCs, temple presidents, and Yancis. I, I wasn't even initiated yet, but Prabhupada cared so much about me, he wanted to make sure I got in the flower. It's, it just shows the spiritual master is an ocean of unlimited mercy. ആ പൂവിനെ ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ഒരു കണ്ണാടി കുപ്പിയിലൊക്കെ ആക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഞാനൊരു ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു ഈ പൂ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രമേണ ആ പൂവ് മുഴുവനും കഴിച്ചു പ്രഭുപാദരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും എന്താ മനസ്സിലാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഭക്തരെയും പ്രഭുപാദർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജി ബി സിയോ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളോ മുതിർന്ന ഭക്തന്മാർ മാത്രമല്ല അന്ന് എനിക്ക് ദീക്ഷ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിനെയും പ്രഭുപാദർ സ്പർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് So now we're back in Texas and my six months is up. But Papa is in London. So Vishnu John Swami writes a letter recommending myself, uh, Ron and Chris for initiation. We got on, on August 12th, 1971 from London, Papa writes a letter. And in this letter, giving its initiation, he, he very wonderfully said, you have been trained up in the expert guidance of His Holiness Vishnu and Matjana Maharaj. So that really, was, that was reconfirmed for me how, much, how important Vishnu John Swami was in my relationship with Prabhupada because he was training me how to be Prabhupada's disciple. So that was a very wonderful thing that Prabhupada confirmed the expert guidance of Vishnu John Swami. So now we had the initiation ceremony in, in the front yard of the temple. And um, Prabhupada's not there to turn your Guru Dakshina into. So what do you do? You mail the, you mail the, I mail the check, three checks to London. And I told Prabhupada, I want to spread this movement, Prabhupada. I wrote him my enthusiasm for spreading the movement. I got the most wonderful letter back from Prabhupada. He noted the exact amount of each check, like in a Pukka accountant. And then he said, gave me the most wonderful blessing. He said, I can see you're a very sincere, enthusiastic boy. He said, continue enthusiastically as you are doing, and surely Krishna will bless you. Now that instruction has kept me going for a half a century. That's why I went to Texas for six months, six months, and a few months. Then I went to Dikshakai, Vishnu Jan Swami, എനിക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് പ്രഭുപാദറിന് കത്തയച്ചു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പ്രഭുപാദറുടെ കയ്യിലിരുന്ന് എനിക്ക് കത്ത് കിട്ടി നീ വന്ന് വിഷ്ണുജന സ്വാമിയുടെ അനുയായിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അദ്ദേഹം നിന്നെ മനോഹരമായി ട്രെയിനിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിൽ ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പം വിഷ്ണുജൻ സ്വാമി എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചു ആ കത്തിൽ കൂടെ പിന്നെ എനിക്ക് ദീക്ഷ ലഭിച്ചു ഞാൻ പ്രഭുപാദർക്ക് കത്തെഴുതി കത്തിൽ മൂന്ന് ദക്ഷിണയായിട്ട് ചെക്ക് വച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പ്രഭുപാദർ മറുപടി അയച്ചപ്പോൾ ആ ഓരോ ചെക്കിൻ്റെ തുകയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിൻ്റെ ഉത്സാഹം വളരെ നല്ലതാണ് ഇതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഉത്സാഹത്തോട് കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്ന് മറുപടി അയച്ചു ആ മറുപടി എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു ഇന്ന് അര നൂറ്റാണ്ടായി ആ ഒരു വാക്കാണ് എന്നെ ആത്മീകമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് So this letter of September 7, 1971, where Prabhupada said, I can see you're a very sincere and enthusiastic boy. There's an extra wonderful thing about that letter. After Prabhupada, you know, he dictates the letter, they type it out, and then he signs it. But when he signed it, he decided to put a P.S. in his own handwriting, in ink. He said, P.S., we are going to Nairobi on Friday night. And that was really, that meant a lot to me because in a business letter you would, in other words, I'm Prabhupada's son. You see, that's a family thing. The father would say, oh, son, we're going to Nairobi. It's like an insider thing. You're, you're, you're an insider, you're a family member. We're going to Nairobi on Friday night. We're going to Nairobi. That really touched my heart. That Prabhupada accepted me not just as a disciple, but as an insider, as his son. in the mid sun we're going I'm going in Nairobi I'm going in Nairobi on Friday night you see that was very special for me September 7 1971 la prabhupad rai cha kath enne vallandu swadhinichu ninde ulsaham enna prabhupad avada chundi kanichathu adanu 
ഇന്ന് അര നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് എന്നെ കൃഷ്ണാവുബോധത്തിൽ എന്നോടത് റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ഇനി ഒരു 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 ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ പ്രൗപാദർ കത്തുകൾ പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാരത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൗപാദർ ഒപ്പ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പും കൂടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നൈറോബി പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം സാധാരണ ബിസിനസ് കത്തുകളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഒരു പ്രൈവറ്റ് കത്തിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു മകന് എഴുതുന്നത് പോലെ എന്നെ പ്രഭുപാദർ അംഗീകരിച്ചു എന്നെ മകനായി അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവം അത് വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നെ what that showed to me about prabhu was his, his personal nature not the i'm the official spiritual master only but i'm your loving father that was very wonderful thing yeah i really felt prabhu's love coming through very strongly and when he related to me like that going to rivalry on friday night very it just really touched my heart prabhu's amazing really love his disciples was shown in that yes so as a young devotee i one time asked vishnu john swami a question he said i don't know why don't you write prabhupad so i did and that's how i started writing prabhupad letters i was encouraged to write letters by vishnu john swami and i would get letters back but then it was a new policy now that now from now on only gbc sanyasis and temple presidents should write prabhupad no one else should write but i was desperate I just had this urgent need to write Prabhupad so I didn't put my name on the return address so hopefully it might get through the security and get to him you know and then I got a most wonderful letter back from Prabhupad he reminded me of the new policy but then he said but if there's any urgent matter I'm always happy to hear from my beloved disciples so Prabhupad gave me an exemption personally told me I had an exemption to the policy that was a movement wide policy for every devotee in the whole movement but papa told me that i could write him when i had an urgent need and again that showed the the great compassion of papa and how much he cared about each and every single disciple that was a wonderful wonderful thing that papa and i did take advantage of that until i no longer felt the urgent need and then i was happy i i knew papa was with me and i felt the connection I didn't need to write him after the, the urgent need was gone this is but for a few, for a while I still wrote him with urgent questions that I had to have answers for അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ വന്നിട്ട് വളരെ പേഴ്സണൽ ആണ് ഓരോ ശിഷ്യന്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ പേഴ്സണൽ ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ പ്രഭുപാദർക്ക് കത്തുകൾ എഴുതുമായിരുന്നു എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടുമായിരുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങിയത് വിഷ്ണു ജനസ്വാമി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴാ നീ എന്താ പ്രഭുപാദർ കത്ത് എഴുതാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതി തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ നിയമം വന്നത് അതായത് ജി ബി സിയും മുതിർന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ പ്രഭുപാദർക്ക് കത്ത് എഴുതാവൂ എല്ലാവരും എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു നിയമം വന്നു എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രഭുപാദർ കത്ത് എഴുതി കത്ത് എഴുതിയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പേര് വെച്ചില്ല കാരണം ആരെങ്കിലും അത് തടഞ്ഞാലോ പേര് വെക്കാണ്ട് ഞാൻ അയച്ചു പക്ഷേ പ്രൗപാദറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറുപടി വന്നു അതിലും പ്രൗപാദർ മനോഹരമായി എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പും വെച്ചിരുന്നു പുതിയ പോളിസി നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് പ്രൗപാദർ എങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ കത്തിൽ കൂടെ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൗപാദറിന് കത്ത് എഴുതുമായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രൗപാദറുടെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ നിരന്തരം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ നാ മോസ്റ്റ് മോനബൽ തിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇറ്റ്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഇറ്റ്സ് ജമാഷ്ടമി വ്യാസ് പൂജ ഇൻ ന്യൂ വൃന്ദാവൻ ഇൻ ദാറ്റ് വാസ് ദ പ്ലേസ് നാ മായപൂർ വൃന്ദാവൻ ദോസ് ദേസ് ന്യൂ വൃന്ദാവൻ വാസ് ദ പ്ലേസ് ഫോർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് സോ പ്രാപർ ഇസ് കമ്മിങ് to be a wonderful thing so <clears throat> the janmashtami was there you know all day long fasting 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 till midnight and actually we were there with prabha we're sitting there with prabha finally midnight comes <gasps> now we can now we can take prasadam 
Ah, and then Prabhupada says, now we will read Krishna book. At midnight, instead of Vashadam, Krishna book reading. So one chapter, two chapters, three chapters, and, oh. and then Prabhupada said, I think you're getting impatient. And he stopped the reading. And we took Vishadam, but it was, it, was such a, it was such a sense of humor, you know. Prabhupada was just relishing Krishna pastimes, and we were thinking, when can we eat, when can we eat? <laughs> so that was a wonderful thing, that, that Prabhupada was, he, he took us to the austerity of, of continuing our fast after midnight to hear Krishna Lila. It was a good training for us, but at the same time he understood our need that we had to take Vishadam. And he let us take Vishadam, finally. And that was a very delightful thing when he said, I think you're getting impatient. Prabhupada's sense of humor, you see. He had a very he had a wonderful transcendental sense of humor that was really showed that night. I think you're getting impatient. <laughs> we'll talk about the understatement of the century. <laughs> പിന്നെ ഒരു മനോഹരമായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ജന്മാഷ്ടമി വ്യാസപൂജ ചടങ്ങുകളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും വൃന്ദാവനം മായപ്പൂരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ന്യൂ വൃന്ദാവൻ അമേരിക്കയിൽ അതായിരുന്നു ഉത്സവങ്ങളുടെ സ്ഥലം പ്രഭുപാതൃ വരാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഉത്സാഹത്തോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ജന്മാഷ്ടമി ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് പ്രഭുപാതൃരോട് ഇരുന്ന് ജപം 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 ചെയ്തു അങ്ങനെ രാത്രിയായപ്പോൾ ഇനി ഇനി പ്രസാദം കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ആ ഇനി നമുക്ക് കൃഷ്ണ ബുക്ക് വായിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ ഇനി എപ്പോഴാണ് പ്രസാദം അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രഭുപാദ് ഇരുന്ന് ഒരു അധ്യായം വായിച്ചു കൃഷ്ണ ബുക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു പിന്നെ പ്രഭുപാദ് നമ്മളെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ശരി പ്രസാദം കഴിക്കാം എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ചിരിയും ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ മനോഹരമാണ് At that time, I was a member with Vishnu John Swami of the rock opera, the traveling rock opera. And we had actually been rehearsing at New Vrindavan because after Janmashtami, we were doing a concert in Pittsburgh at a big auditorium called the Syria Mosque. So we're up there doing, the rock, the rock opera is going on and there was one very prestigious person who came to attend our, our rock opera and that was Srila Prabhupada. They made it in the center aisle, they gave it, made a Vyasa sound for him, so he's sitting right in the center. Now in those days, devotees didn't applaud. That was something only karmis do, devotees don't applaud. But there was one pers person in the audience who applauded, and that was his divine grace, Srila Prabhupada. He applauded after every song. So uh, I, I was one of the actors in the drama. They had me up there with a long, you know, a beard, I mean, a, I mean, a long-haired wig. pretending like he was getting high on marijuana. Yeah. And uh, so Prabhupada, one godbrother, he was sitting there listening to Prabhupada as he was, and I heard a report from him. Prabhupada said, the hippies are doing their business. And then Prabhupada said, are those all our men up there? <laughs> so Prabhupada's sense of humor, you know. And the fact that he applauded after he saw that was quite amazing. Because uh, devotees didn't applaud, only Prabhupada applauded. Of course, now we everyone applauds, but that was what Prabhupada applauded for every, every song. He appreciated uh, what we were doing. An interesting little side note from that, Prabhupada had instructed, Vishnu John Swami uh, had spoken with Prabhupada. And he, after talking to Prabhupada, he came and told me what Prabhupada had told him. Prabhupada, normally Radharani's feet are never shown. They're always covered. But Prabhupada said, for the rock opera, we could show Radharani's feet. an interesting instruction that he personally told me after he spoke with Prabhupada. He somehow wanted to tell me about that. I got the special mercy of being told what Prabhupada had said to him. That's why we were doing Vishnu Jan Swami in the Palace of Vishnu Jan Swami. There was a Pittsburgh rock hall program, a drama, music. There was a very interesting experience. അതാരെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദറാണ് അപ്പോൾ ഹാളിൻ്റെ നടുക്ക് പ്രഭുപാദർക്ക് ഇരിക്കാൻ വലിയൊരു വ്യാസാസനമൊക്കെ ഒരുക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിക്കുകയാണ് ആ ആ നാടകത്തിലൊക്കെ ഞാൻ വലിയ താടിയൊക്കെ വെച്ച് 
കയ്യിൽ കഞ്ചാവൊക്കെ വലിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഒരു വേഷം അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പ്രൗപാദരുടെ അടുത്തിരുന്ന് കേട്ടിട്ട് പ്രൗപാദ് പറഞ്ഞു ഓ ഹിപ്പികളാണോ പിന്നെ പ്രൗപാദ് ചോദിച്ചു ഓ നമ്മുടെ ഭക്തരാണോ ഹിപ്പിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നെ അന്ന് കാലത്ത് ഡിവോട്ടീസ് വന്ന് എന്താ പറയുക കറതാലം കൈതട്ടി ഇപ്പോൾ അഭി അഭിനന്ദിക്കില്ല ഈ കൈ കൊട്ടുന്നത് കർമ്മികളാണ് ഭക്തന്മാർ കൊട്ടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഒരു 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 നിയമം പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൈ കൊട്ടത്തില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നാടകം കണ്ട് കൈ കൊട്ടി അഭിനന്ദിച്ചത് പ്രൗപാദർ മാത്രമാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് നടുക്ക് കൈ കൊട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞു പ്രൗപാദർ വിഷ്ണുജന സ്വാമിയെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു സാധാരണ രാധാറാണിയുടെ പാദം ദർശനത്തിന് കാണിക്കാറില്ല ബഹുമാനം കൊണ്ട് രാധാറാണിക്ക് വസ്ത്രാലങ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവൻ പാദവും മറച്ചുകൊണ്ടാണ് വസ്ത്രം അലങ്കരിക്കുക പക്ഷേ റോക്ക് ഹാൾ പ്രോഗ്രാമിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് രാധാറാണിയുടെ പാദം കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടെ നമുക്ക് അന്ന് ആ പരിപാടിയിലിരുന്ന് ലഭിച്ചു to see krishna face to face of course we know that mantra you know premanjana chadita bhakti vilochanena santak sadai vrihade yeshu valanga kiyanti yang shama shundura machim jagunas vrupam govinda mari purusham tamaham bajami i worship gobinda the primeval lord who is shama sundar krishna himself with inconceivable and innumerable attributes in the pure devotee see in their heart of hearts for the eye of devotion tins for the salve of love so prophet said now you must be like that too and that that instruction has been sitting with me for like a half a century now i have to do that i have to qualify myself that i can see krishna face to face prophet ordered me i have to do that so somehow begging his mercy you see papa gave very very strong instructions like that sometimes to encourage us to come to the level of prema bhakti of the great of the great acharyas he wants me to he wants all of us to come to that level but he personally gave me that order i take it very seriously every day i'm just begging krishna begging prabhu i can come to that level every day i'm begging 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 so prabhu has empowered me to be in this prayerful mood of begging for that of that be able to come to that level of krishna consciousness of being able to see krishna directly face to face 1972 december 18th the prabhupada enikku oru katta aichu aa kattile bhagavane muga mugam kaanan ni uyaranam aa yogyatha nedanam ennu oru vari undayirunnu aa vari enne vellanda swadhinichu bhagavane kaanan aa prema bhakti valarthi edukkanam ennu oru ulkhanda ennil undayi അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നിരന്തരം ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ യാചിക്കുന്നു കാരണം പ്രഭുപാദർ എനിക്ക് തന്ന നിർദ്ദേശമാണത് ഭക്തിയിൽ ആ തലത്തിൽ ഉയരണം പ്രഭുപാദർ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ നിർദ്ദേശം തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഉയർത്താൻ പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യമായി കരുതുന്നു ഇന്നും ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരു യാചകനെ പോലെ യാചിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന ആ ഒരു യോഗ്യത ലഭിക്കണം എന്ന് another interesting thing in a letter we have now devotees who say that only prabhupad can be spiritual master no one else can really be guru but in a letter of 31 december 1972 prabhupad told me that i could aspire to become jagad guru the spiritual master of the whole universe he said no all material desire is zero and then he said brother you can be like that So Prabhupada actually told me I could aspire to become Jagad Guru. What do you speak of? Guru. Prabhupada said Jagad Guru. Like I mentioned in the beginning, I was a hippie singer-songwriter out to save the world, you know. I had that kind of a Messiah save the world idea. So I just threw it in in one letter. If, can, inspire, can, I be, you know, can I aspire to be a famous singer, a famous preacher? I just threw it in. I just threw it in somewhere other than Jagad Guru. And Prabhupada said yes. you asked him if you could become a if i could aspire like that yeah oh, aspire yeah could i aspire to be famous is these material is this a material desire to want to be a you know famous preacher singer and then i is it a spiritual desire or material desire i was asking him he said it was spiritual desire you could aspire like that you told me 
<laughs> but then whether you can be like that, he challenged me, you see. പിന്നെ ഒരു വലിയ സംഭവമുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ കത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതി ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കണം അത് ഭൗതികമാണോ എനിക്ക് നല്ലൊരു പാട്ടുകാരൻ കാരണം ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ച് അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാം ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുകാരനാകണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു പ്രീച്ചറാകണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അല്ല ഞാൻ ഒരു ഗുരു ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്താണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ ചോദിച്ചു പക്ഷേ പ്രൗഭാദർ പറഞ്ഞു നീ പരിശുദ്ധി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ജഗദ്ഗുരു ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ന് കാലത്തൊക്കെ ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഗുരു ആകാൻ പാടില്ല പ്രൗഭാദർ മാത്രമാണ് ഗുരു എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് മറുപടി അന്ന് തന്നെ കിട്ടി ഞാൻ അതിശയിച്ചു പ്രൗഭാദർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആ പരിശുദ്ധി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജഗദ്ഗുരു ആകാം എന്നാണ് പ്രൗഭാദർ പറഞ്ഞത് അത് ഭൗതികാഗ്രഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ആഗ്രഹമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു നാവ് ലാൻഡ് ജോർജ് ഇറ്റ്സ് നൈൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് പ്രാഭാദിസ് ഖാം ഇറ്റ്സ് സോ വണ്ടർഫുൾ നാവ് സമ്മറി അറ്റ്വാൻറ്റേജ് Right on the right hand of Vyasa, I'd be right here above the Vyasa sun, just right there, just you know, inches away from Prabhupada. I got as close as I could physically. To, and so Shruta Kirti, his personal servant, was on the other side. So I remember one day, I was sitting, I was standing there by Prabhupada, and I was looking across Prabhupada's lap at Shruta Kirti Prabhu. And he gave me the most wonderful, beautiful, merciful smile. and i realized that actually he was like a mirror and prabhupad's mercy was bouncing off of him onto me through shuta kirti prabhu so that that's very telling thing that prabhupad's mercy is not only available through prabhupad but to those who are sincerely representing prabhupad you can also get prabhupad's mercy through them 1975 il orikile prabhupadar vannirunno appo enikku adhigam പ്രൗഭാദറോട് പേഴ്സണലി സേവകളൊന്നും കിട്ടാറില്ല പല ഭക്തന്മാരും പ്രൗഭാദറോടെ രാവിലെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകും മറ്റ് സേവനങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര സേവനം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ദിവസവും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പ്രൗഭാദർ അടുത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പ്രൗഭാദറിൻ്റെ വലത് തൊട്ടടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രൗഭാദറുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രുതകീർത്തി പ്രഭു ഇനിയൊരു വശത്തായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൗഭാദറുടെ കൈ കാലുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരിക്കലും ശ്രുതകീർത്തി പ്രഭുവിനെ കാണാനിടയായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മനോഹരമായ ഒരു ചിരി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി പ്രഭുപാദറുടെ കാരുണ്യം ഒരു കണ്ണാടിയിൽ വീഴുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിൽ വീണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രഭുപാദറുടെ കൃപ പ്രഭുപാദർ മാത്രമല്ല തരുന്നത് പ്രഭുപാദറെ ആത്മാർത്ഥമായി സേവിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ കൂടെയും പ്രഭുപാദർ കാരുണ്യം ചോരിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി Another n- nice thing that happened was I got second initiation there in in Atlanta and Prabhupada gave it uh, to each you have your own private darshan this you and Prabhupada wow that was amazing Now normally a sannyasi is never alone with a woman but even for that thing even the monarchy has got to be alone with Prabhupada for second initiation So now I'm in with Prabhupada and wow and i was a little confused because you do each you know it's 10 times going through these different mantras and i was wondering well do you do do you do the first mantra second mantra third mantra and you just you loop the loop seven 10 times you do the first one 10 times i was confused which way to do it so probably just demonstrated on but well as but he actually demonstrated it for me he took the time and trouble to make sure you know exactly what i was supposed to do it wasn't like any rush thing like he probably half hour would give me all like all the time in the world whatever i needed prabhu is willing to give me that shows me the how much prabhu had cared to see that every devotee knew exactly how to practically how to properly practice krishna consciousness that was a wonderful experience to be with prabhu in that moment wow Whew. have him put this thread over you oh what a wonderful thing prabhu's compassion പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടാം ദീക്ഷ കിട്ടി പ്രൗഭാദറിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ കിട്ടി 
അപ്പോൾ അതിലൊരു മനോഹരമായ കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൗപാദറുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുറിയിലിരിക്കാം ഈ ദീക്ഷ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രൗപാദർ സംസാരിക്കുക മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാം ഈവൻ സന്യാസി വന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടെ സംസാരിക്കുക അതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷയ്ക്ക് മന്ത്ര ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുറിയിൽ പ്രൗപാദരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാം അങ്ങനെ എനിക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചു എനിക്ക് അല്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഏഴ് മന്ത്രം പത്ത് തവണ ജപിക്കണം അത് ചെറിയ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ ക്ഷമയോടെ എനിക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് എങ്ങനെ ജപിക്കണം എന്നെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൃക്കൈകൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ ദേഹത്ത് പൂണൂൽ ധരിപ്പിച്ചു Many of us were there when Prabhupada did that song plus Parama Karuna Pohund Vijana Nitai Goro Chandra Of course I taped it with my cassette. Now Prabhupada actually um, after he many devotees recorded it and then Prabhupada said he wanted someone to play it back so he could play his Madanga but I wouldn't I didn't play my back I kept recording So I have the part where Prabhupada on my, my recording, I have Prabhupada singing it and also Prabhupada playing Madanga to him, his, his tape of him singing it. But one point is, Prabhupada was, I was standing there just on his, on his right side and Prabhupada looked down at those deities and in Atlanta we had big, huge Gornitai deities. And Prabhupada said, Lord Chaitanya and Lord Nityananda have appeared in Atlanta. So I was looking I was seeing deities down there and he was actually seeing Lord Chaitanya and Lord Nityananda. I realized the difference between me and Prabhupada because <laughs> he was actually seeing him standing there and I was seeing deities. In Atlanta, Prabhupada, Parama Karuna Bahudui Jana in the Kirtana Malabi game, I did personally record it. Then, രണ്ടാമത്തേത് മൃദംഗ ചേർക്കാനായിട്ടൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പ്രഭുപാദർ പാടിയത് പിന്നെ ഒരു ഞാൻ കണ്ടത് വലിയ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഗോർണിത്തായുടെ പ്രഭുപാദർ മുമ്പേ നിന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാന്ത പ്രഭുവും അറ്റ്ലാൻഡയിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിഗ്രഹങ്ങളല്ലേ എന്നാണ് പക്ഷേ അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ കാണുന്നതും പ്രഭുപാദർ കാണുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ വിഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നു പ്രഭുപാദർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കാണുന്നു So if we embrace that world deliverance mission that I've been ordered by my spiritual master to deliver the world, to become a pure devotee and deliver the world, if we embrace that very tightly in our heart, then actually we're, we're intimately connected with Prabhupada at every minute, 24-7. If we keep that world deliverance mission, my duty is to think, speak and act in such a way to push forward this movement that the whole world can now become Krishna conscious. If we embrace Prabhupada's world deliverance mission, we'll be packed up tightly with him 24-7. What attracts me most about Srila Prabhupada is his perfect knowledge of the Absolute Truth. He's not a speculator. He has perfect knowledge of God and how we can, how we can, how we can all become also perfect in our relationship and knowledge of God. There, his mercy is also that his knowledge is there and his mercy, both things are there. His kindness, but it's not just his kindness, it's his, he has absolute perfect knowledge of God and how we can also realize God. This prayer is not that the Vaishnava is not the only one, the body is 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 the only one. This is the Prabhupada is the only one. ലോ ഗുരുവായി ലോകത്തിനെ ഉദ്ധരിക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൽപ്പന തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൽ മൂഴുകി ചിന്തിച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദറിനെ വിട്ട് പിരിയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ദിവസവും അനു നിമിഷവും അവർ പ്രഭുപാദറുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് 
ഈ ഒരു ഓർഡർ ഈ ഒരു നിയമത്തിനെ പ്രഭുപാദരുടെ ആഗ്രഹത്തിനെ നടപ്പിലാക്കാൻ ലോകം മുഴുവനും ചെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമാണ് അദ്ദേഹം തന്നത് അതിൽ കൂടെ അത് പരിശീലിക്കുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മളും പക്വത കൈവരിക്കും ഹരെ കൃഷ്ണ ഈ സുദിനത്തിൽ ജന്മാഷ്ടമി ദിവസം പ്രഭുപാദരുടെ സ്മരണകൾ നമുക്ക് പങ്കുവച്ച ഹൈസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് സങ്കർഷൻ ദാസ് അധികാരി അവർകൾക്ക് നമ്മൾ വിനീതമായ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ